بسم الله الرحمن الرحيم حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمت حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون سورة مائدة كي آية نمبر 6 مه الله رب العزت ارشاد فرما رحيه وحل لكم صيد البحر حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لئے سمندر کا شکار اور طعامہ اور اس شکار کا کھانا متعلقم تمہارے لئے سامان ہے وَلِسْسَيَّارَةِ اور تمہارے قافلوں کے لئے سامان ہے وَحُرِّمَ اور حرام کر دیا گیا ہے عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرْ تمہارے اوپر خوشی کا شکار مَا دُمْ تُمْ مَا دُمْ تُمْ حُرُمَا جب تک تم احرام کی حالت میں ہو وَاتَّقُوا اللَّهَ اللَّهَ سِرَرُوا الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور وہ وہ ذات ہے جس کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا یہ آیت نمبر چھین میں کا خلاصہ ہو گیا یہاں پر سمجھ لیں کہ احرام کی حالت میں جو ایک ممانعت تھی وہ شکار کی ممانعت تھی اس کے بارے میں کل تفصیلات عرض کی تھی ایک چیز مزید سمجھ لیں اس کے اندر کہ جیسے وحشی جانور ہے دو قسم کے جانوروں کا عرض کیا تھا ایک اصلی اور ایک وحشی تو جو وحشی جانور ہے اس کا شکار تو منع ہے ہی لیکن اس کا زباہ کر کے استعمال کرنا بھی شکار میں ہی شمار ہوگا لہٰذا اس کا استعمال ٹھیک نہیں ہوگا البتہ جو اہلی جانور ہے جو گھر میں پالے جاتے ہیں ان جانوروں کا شکار تو منع ہے لیکن اگر وہ پاس موجود ہیں تو ان کو زبا کر کے اس کا استعمال کرنا جائز ہے اس کا کھانا پینا جائز ہے وَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ جیسے یہ حلال ہے ایسے ہی سمندر کا شکار تمہارے لئے حلال ہے کہ سمندر میں مچھلی جو شکار کی جاتی ہے وہ نہ صرف شکار کرنا حلال ہے بلکہ وقعام ہو اس کا کھانا بھی حلال ہے اس کو کھایا جا سکتا ہے اور متعلقم علی سیارہ تم اس کو سنبھال سکتے ہو اور آگے بھی استعمال کر سکتے ہو سمجھ لیں بحری جانور ان کے بارے میں جو حلت اور حرمت کے مسائل ہیں کافی اختلافی اور تفصیلی مسائل ہیں مختصراً یہ ہے کہ حنفیہ کے نزدیک ہمارے نزدیک سمندر کی صرف مچھلی حلال ہے اس کے علاوہ دوسرے تمام جانور حلال نہیں ہیں چاہے وہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا جانور جو سمندر میں پایا جاتا ہے اس میں صرف مچھلی حلال ہے اس کے علاوہ اور کوئی حلال نہیں ہے اس کی آگے تفصیلات ہیں اس کی آگے تشریحات ہیں احادیث سے اس کا ضرورت ہے جبکہ دوسری طرف اور جو سمندر میں شکار کیا جاتا ہے تو وہ مچھلی کا ہی شکار کیا جاتا ہے اس کے علاوہ کسی اور جانور کا کھانے کے لیے شکار نہیں کیا جاتا تھا اور نہیں کیا جاتا اس لیے امام ابو حنیفہ نے یہاں پر استدلال کیا کہ سید البحر کے سمندر کا جو شکار ہے تو وہ مچھلی کا ہی کیا جاتا ہے لیکن امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر سعید البحر سے مراد جیسے آدمی جنگل میں شکار کرتا ہے تو شیر بھی شکار کرتا ہے چیتہ بھی شکار کرتا ہے اور کوئی بھی جانور ہو اس کا شکار کیا جاتا ہے ایسے ہی سمندر کے اندر بھی مطلقاً شکار مراد ہے کہ سمندر کے اندر کوئی بھی جانور ہے کوئی بھی جانور ہے جس کا شکار کیا جاتا ہے تو وہ سارے کے سارے جانور حلال ہیں پھر اس میں تفصیل ہے کہ جو جانور زمین پر کھائے جاتے ہیں وہی جانور اگر سمندر میں بھی رہیں تو وہ بھی حلال ہیں جیسے دنیا کے اندر دنیا کے اندر کوئی جانور ہے خوشکی کے اندر کوئی جانور ہے تو وہی جانور اگر سمندر میں ہے تو وہ بھی حلال ہے بطور مثال سمندر کے اندر کوئی حلال جانور ہے جو خوشکی میں حلال ہے جیسے بکری ہے جیسے گائے ہے ایسے سمندر کے اندر بھی ان کی قسمیں ہوتی ہیں جیسے خوشکی میں حلال ہے 
ایسے یہاں پر بھی حلال ہے ایک قول ان کا یہ ہے اور دوسرا قول یہاں پر یہ ہے کہ, کہ انسان اور سمندری خنزیر سمندری انسان اور سمندری خنزیر اس کے علاوہ باقی تمام جانور جو جو سمندر کے ہیں وہ حلال ہے چاہے وہ کوئی بھی کسی بھی نوعیت کا جانور ہے ان کے نزدیک حلال ہے لیکن ہمارے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ صرف مچھلی حلال ہے اس کے علاوہ دیگر جانور حلال وہ نہیں ہیں اسی وجہ سے جھینگے کے حوالے سے مسائل ہوتے ہیں بعض علماء نے اس کو مقرو لکھا ہے اور بعض علماء نے اس کو حلال لکھا ہے کہ وہ مچھلی کی قسم میں سے ہے اس وجہ سے حلال لکھا ہے تو شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات ہم نے یہاں پر ایک بڑا زبردست فیصلہ دیا فرمایا کہ ہر علاقے کا عرف دیکھا جائے گا کہ کون سے علاقے میں کیا عرف ہے اگر کسی علاقے میں جھینگے کو مچھلی سمجھا جاتا ہے تو وہ حلال ہے عرف سے مراد علماء کرام کے نزدیک کہ اگر جھینگے کو مچھلی سمجھا جاتا ہے تو وہ حلال ہے اگر جھینگے کو کیڑا سمجھا جاتا ہے تو وہ حلال نہیں ہے تو ایک سمجھ لے بات کہ حرام ہم نہیں کہہ سکتے جس بات میں اختلاف ہو جائے تو عمومی طور پہ ایسی بات کو حرام نہیں کہا جا سکتا اس وجہ سے اس کو حرام نہیں کہتے ورنہ اصل تو حرمت ہی ہے تو لیکن چونکہ اختلاف آ گیا تو حرمت ختم ہو جاتی ہے پھر کراہت آ جاتی ہے یہ ایک اصول فقہ ہے جو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے تو سعید البحر اسی طریقے سے اور بھی بہت سی روایات سے ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کسی جگہ پر گئے اور وہاں پر فقر و فاقہ تھا تو ایک مچھلی نکل آئی وہ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ اس کا نام تھا امبر اتنی بڑی مچھلی تھی کہ اس کے دونوں جو پیٹ کی ہڈیاں ہیں ان کو ملا کر کمان بنائی جا گئی تو اس کے اوپر سے ایک سب سے اونچا اونٹ اس کے اوپر سوار وہ بیٹھا اور اس کے نیچے سے گزرا تو ان کا سر جو ہے ان کی ہڈیوں کو نہیں لگ رہا تھا ان کی آنکھ کے ایک خول کے اندر تیرہ تیرہ آدمی بیٹھ سکتے تھے تو برل یہ سمندر کے کا جو شکار ہے اس کے حوالے سے ہلت پر یہ دلائل ہیں کہ اس سمندر کا شکار صرف مچھلی کا شکار ہوتا ہے اس کے علاوہ ان کا کھانا جو ہے وہ حلال نہیں ہوگا یہ تفصیلات کچھ ایسی ہیں دوسرے مسلک وغیرہ بتانا ضروری نہیں ہے لیکن ایک بہت ہی عمومی بات ہے اس لیے عرض کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ایسا فرمایا باقی اور تفصیلات ہیں سمندری شکار کے بارے میں وہ اپنے موقع پر آئیں گی وہ حلقم سعید البحری و قعام اس کو شکار کرنا بھی حلال ہے اس کا کھانا بھی حلال ہے متا القم ولی سیارہ وہ تمہارے لیے فائدے مند ہے اور تمہارے قافلے کے لیے بھی فائدے مند ہے وہ حرم علیکم علیکم سعید البر تم تم خرما لیکن جو خشکی کا شکار ہے وہ تمہارے اوپر حرام ہے وہ ابھی تک حرام ہے جب تک اس وقت تک حرام ہے جب تک احرام کی حالت میں رہے گا سمجھ لیں یہ تو بات گزر چکی یہاں پر خشکی کے جانور کی حرمت کا جو ذکر آیا ہے وہ تاکیدن آیا ہے پچھلی آیت کے اندر تو تفصیلاً آ گیا یہاں پر تاکیدن آیا لیکن اتنا سا یہاں پر سمجھانا مقصود ہے کہ جیسے خشکی میں جانور کا شکار بھی منع تھا اور شکار کیا ہوا جانور بھی منع تھا جیسے کسی نے کہا کہ فلاں لوگ آ رہے ہیں تو ہم شکار کر لیتے ہیں اور ان کو بیچ دیں گے تو اب انہوں نے شکار کیا احرام والوں کے لیے تو اس کا کھانا بھی حرام ہے اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے کہ انہوں نے احرام والوں کے لیے شکار کیا ہے اگر اپنے لیے شکار کیا ہے اور پھر احرام والے آ گئے اور کہا چلو جی آپ لوگ نیک لوگ ہیں نیک کام کرنے جا رہے ہیں لہذا آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں کھانے میں تب شریک ہو سکتے ہیں ورنہ اگر احرام والوں کے لیے شکار کیا تب بھی حرام ہے احرام والوں نے شکار کیا تب بھی اس کا کھانا حرام ہے اگرچہ وہ بکری ہے اگرچہ وہ کوئی بھی جانور ہے اگر اس کا شکار کیا ہے تو احرام والوں کے لیے شکار بھی حرام ہے اس کا گوشت بھی حرام ہے اور یہاں پر سمجھ لیں کہ بہر کے اندر سمندر کے اندر اس کا شکار بھی حرام ہے شکار بھی حلال ہے اس کا کھانا بھی حلال ہے جو سمندر کا شکار ہے اور اگر کسی نے محرم کے لیے شکار کیا ہے 
تو وہ بھی حلال ہے کھا سکتا ہے جو سمندر کے اندر ہے اور اور بر کے اندر خشکی کے اندر ان سب کی حرمت ہے وہ تب اللہ اللہ دی الہی تو شرون اور اللہ ہی سے ڈرو اللہ سے ڈرو اسی کی طرف تم سب کو جمع کیا جائے گا ڈرنے کی تاقید کس وجہ سے ہے احرام کی حرمت کی وجہ سے ہے اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق